நலமுடன் வாழ்வோம் வளமுடன் வாழ்வோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மக்கள் மருத்துவ யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலின் நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை மருத்துவத்தை எல்லாருக்கும் கொண்டு சேர்க்கணுங்கிறது தான் இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் மாற்று மருத்துவ நிபுணர் மருத்துவர் இளந்தமிழன் இப்ராஹிம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய பழைய வீடியோ புதிய வீடியோ எல்லாத்தையும் பார்க்கணும்னா கீழே இருக்கிற பெல் பட்டன் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பில் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்குற தலைப்பு என்னென்னா பேய் இருக்கா பேய் அடிக்குமா தூங்கும்போது பேயெல்லாம் அடிக்குமா அப்படிங்கிற தலைப்பு தான் பேய் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியெலாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது இல்லை ஏன்னா அதுக்கெலாம் வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க இருந்தாலும் இது மருத்துவம் தொடர்பான ஒரு கேள்வினால நான் இதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் அதுவும் மரத்தடியில் தூங்கினா பேய் அடிக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க முதல்ல நம்ம மரம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் துளசி தவிர துளசி இன்னும் சில தாவரங்கள் தவிர பெரும்பாலான தாவரங்களாக இருக்கட்டும் மரங்களாக இருக்கட்டும் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஆக்சிஜனை கொடுக்குது பன்னிரெண்டு மணி நேரம் கார்பன் டைஆக்சைடை கொடுக்குது இது நம்ம எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு ஒரு பத்தாவது வரைக்கும் படித்த எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த விஷயம் அந்த பன்னிரெண்டு நேரம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஆறுலேருந்து சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் சாயங்காலம் ஆறுலேருந்து அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் கார்பன் டைஆக்சைடை கொடுக்கும் இதுதான் அடிப்படை நம்ம முன்னோர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஊர்களில் கிராமங்கள்லாம் வந்து மரத்தடியில் வந்து படுத்திருப்பாங்க பகல் நேரங்களில் இரவு நேரங்களில் படுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா பேய் அடிச்சிடும் நைட்டில் படித்தா அதுவும் இந்த புளிய மரம் வேப்ப மரம் இதெல்லாம் கீழே படுத்துருந்தால் பேய் அடிச்சு கொண்டுடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய மருத்துவ விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகல் நேரத்தில் ஆக்சிஜன் நல்லா டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது கீழே படுத்திருக்கும் போது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் நிறைய கிடைக்கிது அதனால் நல்லா தூங்குவாங்க நல்ல ஆரோக்கியம் அதே இன்னும் இரவு நேரங்களில் ஆக்சிஜனுடைய டென்சிட்டி குறைஞ்சி கார்பன் டைஆக்சைடுடைய டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால சுவாச மண்டல சம்மந்தப்பட்ட அதாவது ஏற்கனவே நுரையீரல் சம்மந்தம் மூக்கு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை உள்ளவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இரவு நேரங்களில் படுக்கும்போது என்னென்னா கார்பன் டைஆக்சைடுடைய டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து குறைபாடு ஏற்படுது அங்கே குறைவாக கிடைக்கிது அப்போது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்துடுறாங்க எந்திரிக்கவே மாட்டாங்க துடிக்கலாம் மாட்டாங்க படுத்துருப்பாங்க அப்படியே இறந்துருவாங்க இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில ஊர்களில் கிராமங்கள்லாம் பேய் அடிச்சிருச்சு ஏன்னா சாதனமாக இறந்தால் ஏதோ ஒரு சின்ன அசைவாக இருக்கும் கத்திட்டு ஓடி வராங்க ஒரு பாம்பு கடித்தாலோ ஒரு நாய் விரட்டினாலோ எவ்வளோத்தையும் கத்தி எடுத்து குத்தினாலோ சத்தம் வரும் ஆனால் மரத்தடியில் படுத்துருப்பாங்க அப்படியே இரவில் இறந்துருவாங்க இது என்ன பிரச்சனை இப்போ பேய் போட்டு அமைக்கி கொண்டுருச்சா ஏன்னா ஆள் நகரக்கூட இல்லையே படுத்தவர் அப்படியே இறந்துருக்கிறாரு அப்படிம்பாங்க அது காரணம் என்னென்னா அந்த மரத்துலேருந்து கார்பன் டைஆக்சைடு டென்சிட்டி அதிகமாக அந்த இடத்துல இறங்குறதுனால இவருக்கு ஏற்கனவே பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால அதாவது பிரச்சனை இல்லாத நல்ல சுவாச மண்டலங்கள் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கவங்களுக்கு பெரும்பாலானவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வராது ஆனால் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க அந்த இடத்துல படுக்கும்போது இரவு நேரங்களில் அந்த கார்பன் டைஆக்சைடு டென்சிட்டி பாதிப்புனால அவங்க அந்த இடத்துல இறந்துடுறாங்க அதனால் கூடுமானரையும் மரங்களுக்கு கீழே படுக்கிறது தவிர்த்துக்கலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களில் நம்ம வீடுகளை சுற்றியோ நம்ம ஊர்களையோ மரங்கள்லாம் குறைஞ்சிருச்சு அதனால் நீங்கள் வெயில் காலங்களில் மாடியில் படுத்தாலோ இல்லை மற்ற பகுதிகளில் படுத்தாலோ தைரியமாக படுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப க்ளோஸாக படுக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் தள்ளி படுங்க அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே காற்று பிரச்சனை இருக்குது ஆனாலும் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தரேன் உங்கள் வீடுகளை சுற்றி மாடியில் இடங்கள்ல இருந்தால் அதிலலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களால் துளசி வளர்க்க முடியுமோ நீங்கள் துளசி வளர்க்குறது ரொம்ப நல்லது அப்போது உங்களுக்கு இரவு நேரமாக இருக்கட்டும் பகல் நேரமாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனுடைய டென்சிட்டி நிறைய கிடைக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வராது அதனால் துளசியை வந்து இது ஒரு மத விஷயமாக பார்க்க பார்க்காதீங்க இது ஒரு மருத்துவமாக பாருங்கள் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் பயன்படுத்தினது தான் நமக்கு சரியாக சொல்லிக் கொடுக்காமல் போனதுனால அது மேலே ஒரு மத அடையாளத்தை நம்ம எப்பயுமே பற்றி வச்சிடுறோம் அதனால் அது மாதிரி யோசிக்க வேண்டாம் எல்லாருமே துளசி வளர்ப்போம் துளசி மாதிரி நிறைய தாவரங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் நமக்கு துளசி துளசி வந்து வீட்டு உள்ளார வளர்க்க முடியும் வெளியில் வளர்க்க முடியும் மாடியில் வளர்க்க முடியும் நிறைய ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பிளான்ட் அது அப்போ நீங்கள் அதை வளர்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இருபது மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆக்சிஜன் கிடைக்கிது ஒரு நாலு மணி நேரம் வந்து ஓசோன் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் கிடைக்கிது அதுவும் இந்த பூமிக்கு இந்த 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 உலகத்துக்கு தேவையான ஒரு கேஸ் தான் அதனால் நீ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து துளசியை வளர்க்குறீங்களோ எந்த அளவுக்கு மரங்களில் உங்களை சுற்றி வீட்டை சுற்றி வளர்க்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க அதனால்